നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മാണി പുണ്യാളനാകും ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണിക്ക് വീണ്ടും ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി വിജിലൻസ് മാണി കോഴ വാങ്ങിയതിന് തെളിവ് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ അന്വേഷണ സംഘം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് മാണിക്കെതിരായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്ത്യശാസനത്തെ തുടർന്ന് അതേസമയം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കേസിലെ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മാണിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരണമെന്നുമാണ് താൻ നിയമോപദേശം നൽകിയതെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി സതീശൻ കേസിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മാണിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു കേസ് നേരാവണ്ണം അന്വേഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മാണി കുറ്റക്കാരനാകുമായിരുന്നുവെന്നും സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ അതിനിടെ അന്വേഷണത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസിനെ മുന്നണിയിലെടുക്കുന്ന കാര്യം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി മാധ്യമങ്ങളോട് ഭൂമിയിൽ സഭ കുടുങ്ങും സീറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാടിൽ സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഭൂമി ഇടപാടിൽ കൃത്രിമത്വം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടും കേസെടുക്കാത്തത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കോടതി അലക്ഷ്യ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി സീറോ മലബാർ സഭ ഭൂമി ഇടപാട് സിവിൽ കേസാണെന്നും ഇതിൽ പോലീസ് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സർക്കാർ കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു ഈ നിലപാടിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അതേസമയം സീറോ മലബാർ സഭയെയും കർദിനാൽ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഇടനിലക്കാരൻ സജു വർഗീസിന്റെ മൊഴി ഭൂമി ഇടപാടിൽ മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ സഭയ്ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്ന് സജു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഭൂമി ഇടപാടിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം ലഭിച്ചെന്ന് കർദിനാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കരാറുണ്ടെന്നും തനിക്ക് സഭയുമായി യാതൊരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഇല്ലെന്നും സജു വർഗീസ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് ഭൂമി ഇടപാടിലൂടെ പണം പൂർണ്ണമായും കൈമാറ്റം ചെയ്തെന്ന് ഇടനിലക്കാരൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സഭ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊടികുത്തൽ ശരിയല്ല പുനലൂരിലെ പ്രവാസി സുഗതന്റെ മരണത്തിൽ എ ഐ വൈ എഫിനെ തള്ളി നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൊടി നാട്ടിയുള്ള സമരം അനാവശ്യം ഏത് പാർട്ടി ആയാലും ഇത് നല്ലതിനല്ല സുഗതൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എ വൈ കൊടി നാട്ടി പണി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാൽ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും വിലപ്പെട്ട സ്വത്താണ് കൊടി അത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് നാട്ടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പിണറായി എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടും കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നോക്കുകൂലിയുണ്ട് വ്യവസായികൾക്ക് പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത് അതിനായി വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കണം ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും മുഖ്യൻ പ്രതികരണം സുഗതന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ ചർച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് മറുപടിയായി അതിനിടെ സുഗതനിൽ നിന്ന് സി പി ഐ പണം വാങ്ങിയിരുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടിയുമായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കൊടി കുത്തരുതെന്ന നിലപാട് എല്ലാ കൊടികൾക്കും ബാധകമാണെങ്കിൽ സി പി ഐ അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും കാനം കൊടി കുത്തുന്നതല്ല ആത്മഹത്യയാണ് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് എ ഐ വൈ എഫ് കൊടി കുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കാനം മാലാഖമാർ സമരം പിൻവലിച്ചു ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നഴ്സുമാർ നടത്തി വന്ന കൂട്ട അവധി സമരം പിൻവലിച്ചു നാളെ തുടങ്ങാനിരുന്ന പണിമുടക്ക് പിൻവലിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് ശമ്പള പരിഷ്കരണ ഉത്തരവ് ഈ മാസം തന്നെ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായി നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടേക്കും മുഖ്യന്റെ ഇടപെടൽ നഴ്സിംഗ് രംഗത്തെ വേതനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണെന്ന മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ശമ്പള വർധനവ് ചേർത്തല കെ വി എം ആശുപത്രിയിലെ സമരം ഒത്തുതീർക്കൽ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സുമാർ നാളെ മുതൽ കൂട്ട അവധിയെടുത്ത് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓസ്കാറിൽ നേട്ടം കൊയ്ത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ലോകം കാത്തിരുന്ന തൊണ്ണൂറാമത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാര വേദിയിൽ തിളങ്ങി കില്ലർ മോർ ഡെൽടോറോയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ മികച്ച ചിത്രം സംവിധായകൻ കലാ സംവിധാനം പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ സ്വപ്ന വേദിയിൽ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത് നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവറിലെ അഭിനയത്തിന് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ മികച്ച നടനും ത്രീ ബിൽബോർഡ്സിലെ അഭിനയ മികവിൽ ഫ്രാൻസിസ് മക്ഡോർമട്ട് നടിയും ചിത്ര സംയോജ